ജെന്റിൽമെന്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യന്റെ ഒരു ഡെസേർട്ട് കണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റവ കേസരിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ശർവണ ഭവനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നെയ്ക്കാത്തിരിക്കുന്ന റവ കേസരി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതു വരും അല്ലേ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പിന്റെ അളവിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് റവ റവ നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത റവയാണ് നമുക്കത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര വേണം കേട്ടോ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷല്ലേ അപ്പോൾ ടു കപ്പ്സ് വേണം പിന്നെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കുറയ്ക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വലി ടു കപ്പ്സ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു ഒരു കപ്പിന് നമുക്ക് ഗീ വേണം നെയ്യ് വേണം അത് ഹാഫ് കപ്പ് ഹാഫ് കപ്പ് നെയ്യ് പ്ലസ് ഒരു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വറക്കാനായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷേ ഹാഫ് കപ്പ് നെയ്യ് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് നട്ട്സ് റൈസൻസ് ഏലക്കാപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം വേണം അതൊന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സോ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളും ആകെ നമുക്ക് വേണ്ടത് റവ പഞ്ചസാര നെയ്യ് വെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യം ഈ റവേനെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്യാഷ്യൂ നട്ടും നമ്മുടെ റൈസൻസിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു ഞാൻ നെയ്ക്കാത്തോട്ട് നമ്മുടെ റൈസൻസും ക്യാഷ്യൂ നട്ടും നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ നെയ്യെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മെൽറ്റായി തുടങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് റൈസൻസ് ഇടാം അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുന്നത് റൈസൻസ് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആകും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾസ് ആകുമ്പോഴേ അതെടുത്തോണേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് അതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് എടുക്കാം കോരി എടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വളരെ അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കാതെ ഇപ്പം ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയി ഇതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സാഫ്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും സാഫ്രോൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ല നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി പാലിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി യെല്ലോ കളർ ചേർക്കാം അത് നല്ലതല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ സാഫ്രോൺ ഇല്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ചാലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിഷ് കളർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ക്യാഷ് തരാം ഇപ്പോൾ ക്യാഷിനിട്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാഷിനിട്ടെല്ലാം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ക്യാഷിനിട്ടും റൈസൻസും ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരി ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ആ നെയ്യ് തന്നെ നമ്മുടെ റവേനെ ചെയ്യണം ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണേ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കപ്പ് റവ നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ടിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് അളന്ന് വെച്ചത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ നെയ്യ് നന്നായിട്ട് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് കിടന്ന് റോസ്റ്റ് ആവണം ഉള്ളൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും അത് നെയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന റോസ്റ്റ് ആവുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു മണമാണ് അതെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമുക്കിതിനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ സോ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആയി നമ്മുടെ റോ നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയി നമുക്കിനി ഇപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറിക്കഴിയുമ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇടാനുള്ള അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് ആ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് കപ്പ് ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം വെക്കാം വേറൊരു പാത്രം
അത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ആ മെയിൻ ടൈം സെയിം ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളോട് നമുക്ക് സാഫ്രോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ഇച്ചിരി യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റഡ് പക്ഷേ ഇതൊരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം അല്ലേ അപ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിനോട് ചേരത്തില്ല അപ്പം അതിലും ബെറ്റർ ഒരു സ്വൽപ്പം സ്വൽപ്പം നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ സാഫ്രോൺ ഇല്ല സാഫ്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ സാഫ്രോൺ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് റവ നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാം എടുക്കാം ഓക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കണം തീയെ പെട്ടെന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി 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 ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ആ ഒരു പരുവാണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ വെള്ളം തീ നന്നായിട്ട് താത്ത് വെച്ചോണേ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ അര കപ്പ് നെയ്യാണ് ഈ ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയ്ക്കകത്തിട്ട് ഏലക്ക പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇനി നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളത്തിലല്ലേ കിടന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാലിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി യെല്ലോ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് അതും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ പാലിനകത്താണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് ഒരു കളർ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇതിപ്പോഴും യെൽ യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളറിലല്ലേ നമ്മൾ കൂടുതലും റവ കേസരി കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക എല്ലായിടവും ഇത് ആവണം നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ടു കപ്പ് ഷുഗർ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ടു കപ്പ് ഷുഗർ തന്നെ ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും വേണ്ട ടു മച്ച് ഷുഗർ ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ടു കപ്പ്സ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു മച്ച് ഷുഗർ ആയിട്ട് തോന്നും ബട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് അത് തന്നെ വേണം അത്രയും വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫോ ഒന്നേ മുക്കാൽ വരെയൊക്കെ ആക്കാം അതിൽ കുറയ്ക്കരുതേ കാരണം ഇതൊരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റമാണ് നല്ല സ്വീറ്റ് തന്നെ ഇരിക്കണം ഇനി ഈ ഷുഗർ അങ്ങ് മെൽറ്റ് ആകും ഓക്കെ ഈ ഷുഗർ അങ്ങ് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതേ സമയം തന്നെ അത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഷുഗർ എല്ലാം മെൽറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിക്വിഡി ഫോം ആകും ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ആ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് നെയ്യും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് നെയ്യ് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് കേസരി അപ്പം അരക്കപ്പ് നെയ്യ് രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇരുന്ന് ആവട്ടെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മൾ കേട്ടോ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ക്യാഷ്യൂസ് ആൻഡ് റൈസൻസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് നടക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അത് ഏകദേശം റെഡി നല്ല ഫുൾ റിച്ചായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡെസേർട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുക ടു മിനിറ്റ്സ് കേട്ടോ റെഡി ആയില്ല ഒരു ടു മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കാം സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ റവ കേസരി റെഡിയായി നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം സെറ്റ് സോ ഞാനിവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാത്രംസിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇത്ര അല്ല കേട്ടോ നമുക്കിനി ബാക്കിയുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പാത്രത്തിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേ നമ്മുടെ അടിപൊളി റവ കേസരി നല്ല നെയ്യൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റവ
നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റവ കേസരി നമ്മുടെ മുന്നിൽ റെഡി ആയിരിക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു തരണേ പേഴ്സണലി അയച്ചു തന്നാലും മതി കേട്ടോ കുറെ പേരൊക്കെ അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇവരെ കണ്ട് തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേദ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും വരാം ഓക്കെ ബൈ ഫ്രണ്ട്